假也不用找了。你知道他去哪儿了？当然了，我的眼线都告诉我了。你的可爱呢，带着他的小可爱出去兜风。不对啊，最新情报，你的可爱带着他的小可爱去 W M 酒店开房了。不可能。有什么不可能的呀？这大家都是成年人了，难道你以为可爱会为你守身如玉啊？你反正信不信由你。那不过我得警告你啊，你违约了，你是怎么答应我的呀？没有我的允许就不能随便来见可爱。要是还有下次的话，我就让你，不对，我就让可爱付出代价。看你还敢不敢挑战我！你怎么了？很奇怪，我最近总是感觉好像有人跟着我。你这大白天的别吓我！你是不是最近压力有点大？还是太紧张了？可能是吧。走吧给你的。听说人吃了甜点，有助于心情变好。给你。那你有没有听说过，女生吃多了甜点会胖脸？啊？那算了，那我自己吃吧。嗯，那个陆真人也真是的啊，仗自己是大明星就可以这样，我真是受。行了行了行了，人长大了呢，还应该学会闭嘴。三个人的关系真有这么复杂？夏雨晴，嗯，你知不知道打听老板的隐私是什么罪名？哎呀，我也没想打听，我自己随便问问。可是刚才你已经打听，发你去跑圈。啊？我为什么要去跑圈啊？因为我是你老板。所以呢？你要不想跑圈也可以，我扣你奖金。啊，那你随便扣吧。我也没什么奖金，没有奖金啊，那我就扣你工资，跑快一点。问你们个事儿，你们有没有见到一个包好的盒子？盒子？没有。什么盒子啊？我给杨丽买的礼物不见了。倩倩，这。我都不介意，你介意什么？没买就没买了。闭嘴！哎，不过倩倩，跟你说啊，最近好多客人丢东西，投诉部那帮人连玩游戏的时间都没有。这酒店不会进了小偷吧？这怎么可能呢？咱可是五星级酒店呢。五星级酒店怎么了？人家国外还专门有人偷五星级酒店呢。哎，不过最近确实蛮奇怪的，客人丢的又不是什么贵重物品，有的甚至丢的是内衣、内裤，特别诡异。老总，这个事我真觉得稀奇。东西成堆的留，我还真没见。如果这件事情再这么持续下去的话，一定会影响我们酒店入住率的。还有那个苏可，你说奇怪不奇怪？就那么凭空不见了，私底下下音传开了，都说咱酒店有不干净的东西。胡说！对，嗯，我叫他们不要乱说，不能胡说。哼，马总，我觉得这件事情真的很奇怪，好像闹鬼的事情突然之间被闹得很大。好像有人操控着我们酒店八卦导向什么样？看我干嘛？我又没胡说。你上次提醒我之后，我再也没说过闹鬼的事儿，都他们在说。你说的也不是没有可能，所以我们现在第一要找到丢东西的原因，第二找到苏可，第三赶走陆真真。哎，马总，你这一二我都能理解。可是这三，咱们不是还指望人家代言的吗？所以这就要看你的本事了，要让他走的心甘情愿，无怨无悔。我，不然呢？
。行，反正我就是这个命。你们酒店的疑难杂症可都是我一一解决的。不过说真的，马总，陆真真入住我们酒店，可是对我们镇压有很大的曝光率。而且，您不是一直教育我们说，酒店的利益大于一切吗？现在我说怎么做就怎么做。总之，帮我赶走陆真真。你的两个月，我可以增加到三个月，怎么样？成交。哎哎哎，说、嗯，什么情况？马总是不是跟陆真真有仇啊？该干嘛干嘛去。哎，别急别急别急，说一下八卦你会死啊你！让我发现一个问题，你跟马总好了以后，你整个人都变了，他不跟我爹家第一好了。闭嘴吧你，干活去。哎，你们这么大酒店就没有房间了吗？这位先生，实在抱歉，我们真的没有房间了。胡佳，帮我查一下后天有没有空的客房，应该会有个客户要入住。好的，马总，请稍等。马总，后天只有一间套房。好，那帮我预定上吧。哎，为什么他订就有房间？这位先生，请问您是遇到什么问题了吗？先生，这位是我们老板。好，合着老板订就有房间，我想换房间就没有是吗？马总是这样的，这位先生要求马上换房间，可是由于陆真真小姐的入住，酒店住进了很多记者和粉丝，目前都是客满状态，最快也要后天才能有空房间。非常不好意思，先生。我预定的房间也是后天的，呃，现在呢酒店已经客满了，可能我们无法为您安排房间。我想请问一下，您的房间是出现了什么问题吗？闹鬼啊！我的房间里平白无故的每天都多出几样东西，开始我还没太在意，后来竟然多出几样女人用的东西，我怎么可能有这种东西嘛？然后就越来越不对劲。我跟你说。我在这里有个非常重要的案子要处理，所以必须要休息好。先生，您的心情我非常能够理解，但是呢，像闹鬼这种情况是不太可能会发生在我们酒店的。我想，可能是客房服务粗心，落下了什么东西在您的房间。您先不要紧张，如果您信得过我的话，我会尽快给您安排好房间，并且在您入住之前，所有的费用都将由我们为您承担。您看可以吗，先生，请相信我，我一定会尽快为您安排好这一切的。那好吧，看你态度还不错，我就相信你一次，那就麻烦你了。先生，我。怎么？哎，哎哎，不是哎。哎，他他这怎么了？我什么都没干啊！你们都看见了，这有摄像头。哎，喂，你又偷塔了？我不知道。你这么下去不是回事，要不要去医院检查一下？不用了，我一会儿就好。你能不能不这么任性啊？女强人不是你这么当的。不用。走。你又怎么了？我最近总感觉怪怪的，总觉得有人跟着我，但又好像不是错觉。哼，不是错觉
我看你还是先去医院看看再说，是不是错觉吧？哎，可是你跟我说的，现在银行审查在即，不能有乱七八糟的传闻，知道吗？可是，别可是了，上车。来，小心，别看了。哎，喂，听见没？明天下午三点，三幺零八的房间的打扫必须给我完成啊，不然的话又要被骂了。行，你知不知道现在几点了？开什么？小明。
小姐，您能说一下入住 JR 的感觉吗 ？JR 嘛，没有宣传的那么好，凑合着住吧。不过你们也是知道的，我这个人没那么挑剔。吵架了也不来哄哄我，我要是心情不好的话，那你的神秘大礼可就没了。陆真真，我能不能拜托你以后离我的生活远一点？你在外面是大明星，在我这里可不是。你不要以为你能威胁到我，什么礼物我通通都不感兴趣。我警告你，如果你以后再在媒体面前诋毁我们这样，我不会让你好过的。你不要忘了，你从小到大的黑历史，我有的是。你干嘛那么生气啊？生气对身体不好的，而且会影响你的美貌的。请你出去！你何必这么生气啊？给我出去！嗯、马总，那个……你也出去吧。我？出去，谢谢。哥，你怎么一脑门子官司？没你什么事儿。是不是又惹马总生气了？我说了，没你什么事儿。好，好，好，不关我的事儿。你说马总为什么不开心？没我什么事儿吗？我的意思是，只要马总不开心，倒霉的那个人就是我们俩，而且首当其冲就是我。这话没毛病啊。那你告诉我，怎么能让一个不开心的女人开心起来？这不是你最擅长的东西吗？这你就问对人了啊！根据我的经验，投其所好是最好的解决方法。他喜欢干嘛你就陪他干嘛了，一天准没事。你到底什么时候才能学会敲门？怎么现在变得跟陆真真一个样？马总。你烦陆真真还老提她干什么？找我什么事儿？有有有点事儿，就是我呀，看见您最近挺烦陆真真的，看不惯她，又惹不起她，又。出发，王总啊，邮件我已经给您发过去了，您可以查收一下。哎，马总，我能不能给你提个要求啊？你说，就是现在不是工作时间，你能不能不要把你的工作带进来？怎么，这才刚刚踏出酒店的门，就开始指挥我工作了？那可不敢，你是老板吗？你就带。嗯，好吧。看在今天呢，替。
天气这么好，心情也好的份上，就听一次你的安排吧。好嘞，现在为您重新规划路线。好奇吧这里就是我的避风港啊！避风港？对啊。所以在接下来的时间里，你将不会是马总，嗯，而是马可爱。哎呦，你怎么了？哎呦，耳朵里听太多套路了。哎呦，哎呦，这哪是什么套路？这是真心。跟我来。夏雨晴，以地主的身份，恭请马小姐大驾光临。哦，别动别动。怎么了？保持这样很好，以后就这样啊。啊？这样我就差不多高了。哼。当当当。怎么样？怎么样？那是相当的不错。哦，跟哪个偶像剧学的？谁跟我偶像剧学？嗯，我只是向杨丽请教了那么一小下，小小的请教一下啊。这里的一切都是我布置的，虽然没有五星级酒店的高档，但是……但是我很喜欢。真的假的？那你可得答应我一件事情了。你怎么要求那么多？今天忘记所有的烦恼，只做一个无忧无虑的小女生。看起来挺好吃的，那可不，这可是我亲手打猎回来的。你还会打猎呢？那当然了，我告诉你，我从小这打猎都是我的强项。崇拜我吧？你怎么小时候生活那么丰富？可能小时候经历的东西比较多吧。嗯。啊，有故事的男同学啊。怎么从你嘴里，这不像什么好话呀？怎么不是好话了？我这不是夸你成熟，生活阅历丰富吗？嗯。啊，其实这个地方很偏僻，而且人也特别少，所以这里就是我的避风港。哎，看不出来啊，你这样洒脱的性格也需要避风港？当然需要了。人活在这世上，怎么可能会没有烦恼，对不对？说的也是。哎，给你隆重的介绍一下，这个就是我的养父，手把手教我酿的桃花酒。等一下，嗯，你这又会打猎又会酿酒的，技多不压身啊！我告诉你，我会的东西可多着呢，你慢慢了解吧。要不要尝一下？你虽然平时红酒喝的比较多。但是这个酒真的很好喝，特别好喝。少喝点，好香啊！嗯。哎，这么没有礼貌，都没给我干杯呢。太香了。干杯，干杯，干杯。耶！怎么样
，是不是还可以？很好喝，对吧？哦，嗯，又又又又什么？你很鸡贼、啊！我怎么了？吃人的是嘴短，但我告诉你啊，我这个人做事一向是秉公处理的。你不要以为你带我来吃好吃的，带我来漂亮的小木屋，以后你工作上有什么问题，我就会放你一马。我一样会秉公处理哦。其实我没想那么多，我只是希望你每天都开开心心的。哎，你还别说啊，你带我来的这个地方，到了晚上更好看了，这么多灯。星星、月亮、海葱、朵花，你平常一定没少带朋友来聚会吧？其实，你是我的第一个客人。恭喜你的小木屋第一天开张！来，干杯！我今天最开心，你开心就好。好看吧？好多萤火虫啊！哎，这也有。哦，那只好胖，嗯、那好胖。<笑>啊，抓着没有啊？没有，比你高。嗯。嗯而且特别亮在里面，我看看，我看看，亮不亮？亮不亮？亮！哇，真的，真的很亮。哎，嗯，我手太小，它会跑。给他取个名字吧。取个名字啊？嗯。我最喜欢小狗，叫它狗子吧。狗子，你怎么能叫人家狗子呢？<笑>我就叫他狗子，狗子多可爱啊！他这么可爱，嗯，就叫他小可爱。小可爱，嗯，好，我是大可爱，他是小可爱啊。小可爱，我再给你找一只小小可爱。啊、你干嘛？干嘛我说了，我给他找小小可爱，你干嘛给他放走了？这里这么多，你再抓一只好了。我最怕我丢这只。来了。嗯。哇哇哇！过来了，过来了，飞到我面前了，过来了，过来了。抓他，抓他，抓他！好。别动，别动，别动，别动！慢点，慢点，慢点，慢点。慢点，慢点。慢点，抓他，抓他，去。是不是你刚才那声？小狗子，小狗子别跑！小可爱，胖胖的小可爱
我跟你们说，你们今天必须给我换房间，我实在一天我都忍不下去了。先生，我们这儿确实没有房间呢。我跟你们说，你不要给我找那么多理由，绝对不是客服落下什么东西。我的房间永远多出一个人。你们各位有没有好的解决方法？马总，我们调查了监控设备，李先生的楼层总是断断续续的出现问题，可见的监控中并没有拍到任何可疑迹象，不可见的时间不排除人为破坏。好，继续调查。赵总，刘总离开了以后，公关部门一直是由您来接手的，我想请问一下，你有没有去了解一下这个李律师的背景？比如说。他是否有女朋友？女朋友有没有住在我们酒店？他没有女朋友，而且他的行业口碑很好。如果非要说他有女朋友的话，大概就是公所吧。是的，人事部也协助调查过了，李律师的工作业绩非常的突出，只是一直单身。可如果是这样的话，马总，最近酒店发生了这么多的事情啊。还有房间多出来一个人的事件，我觉得我们应该报警。不行，现在绝对不可以报警。我们目前并不了解事情到底是怎么样的，如果贸然报警的话，只会将事情扩大化。郭总那边的续贷资料已经上交，银行随时有可能会下火。所以以目前这个情况来看，我们酒店不可以出现任何不好的传言。我在这里也再次声明一下，各个部门都给我通知下去，所有的员工。都不可以乱散播这件事情，尤其是在客人面前，一旦发现，立马给我走人。哎，你们真不出去？啊？怎么出去啊？最近发生了这么多事情，哎，苏可奇奇怪怪就失踪了，李先生房间里永远多出来一个人，还有这么多盗窃案，我想想都毛骨悚然的。是呀、啊，之前力哥你过来八卦的时候，我也只是听一听，可是现在觉得越来越恐怖了。对呀、啊，哎，女孩们都不敢上夜班了，全都归咱们了。我就算奖金扣光，我也不会出去。这你们说的，我不敢出去了。这搞的下个还得让我换他的班
记住了啊，今天晚上，仙龙公园，我们不见不散。袁斌，等我。咱报警吧！不要，不要，不要报警，不要报警！啊？不是他，这还不报警啊？快看，先把他扶到房间里去。扶到你房间？我没听错吧？快把他扶到我房间！哎，起来！装死了怎么还起来？像这种人在房间很危险的，要不然我帮你。你先出去。我出去？可是。你先出去。不行，我还是觉得。先出去。等一下。这就对了吗？其实我。出去的时候把门关上。说的不是身体，是你心灵上。心灵。我说句实在的啊，你现在就应该在马总的门口等着。万一那个男的醒了，做了什么事儿呢？滚！哎呦，说说怎么了？说说怎么了？我告诉你啊，要不是为了这八卦，我才不冒着生命危险来陪着你。再敢八卦一句，我就让孙倩告诉你什么叫身心健康，好吗？哎，你们马总之前承诺过我的那些事情，干嘛呢？知道了。好的，我跟客房部主管已经沟通过了。啊、明天早上啊，要按时给我准备新鲜的果盘。这怎么可能啊！那些生活用品，明天都要及时。他怎么会在前台？好吧，还有这。咱们连手机也怎么没发现？不知道啊，走过去看看。好吧，啊，我说的这些事你记下。知道了，别忘了啊，一定及时处理。李先生你好，嗯，昨晚睡得好吗？昨晚我没回来啊，我在外面忙了个通宵啊。怎么了？没没回来？嗯，怎么了？啊，没什么。那您早点上楼休息。行。哥，你说咱们这一晚这麻呢这，就当是锻炼意志力吧。我想到一个问题，跟我去投诉。马总，根据我的分析，这个李志伟。和这整件事情都脱不了干系。我昨天去了投诉部，一切都是风平浪静。而且我们酒店频繁发生偷窃事件，也是从这个李志伟入住当天开始的。这个李志伟只要在，就事件连连；他只要不在，就风平浪静。昨天我让杨丽也去了工程部，监控一切都没有问题。是的，真的很奇怪。这的确是很重要的线索。可是李志伟说他没有女伴。而且这两天你们有看到他房间有女人出入吗？所以这就是我觉得最奇怪的地方。再观察两天吧。哎，你们真的要去啊？这这不是夏哥给我的光荣使命吗？杰儿会缅怀你们的。怎么说话呢？吉利点
风萧萧兮易水寒。我呸！这个恶闹心理。我觉得这件事情肯定是人为，这件事情都可以报警了。我不明白马总为什么不报警。马总那是从大局考虑，咱们哪儿懂？咱们要是都懂商业，可都是老板啊。你们放心吧，这事儿我觉得已经快解决了。你等我好消息。马总那屋里那男的，你给我闭嘴，杨丽，少给我八卦。刚才事还没给你算呢，找死是吧？我说句实话，你会死啊你！懒得理你。啊，小姐，我也懒得理你。哎哎哎哎！谢了，红酒忘了拿了。不客气，再怎么说。我也是你的前第一处理。行，那进来帮我开一下吧。嗯、呃，那个，开完以后你就先回去休息吧。哦，好，谢谢。卡。你这人怎么回事啊？啊，没看到我们老板不乐意吗？还动手动脚，你想干嘛呀？你就是可爱的助理夏雨欣吧？哎呦，你知道啊？你哪位啊？我是可爱的男朋友。哼，你是他男？他是你男朋友？你少在这骗我啊！就算你是他男朋友，那也不能对女朋友动手动脚。你经过女朋友允许了吗？你，哎，告诉我，他是不是男朋友？不是我帮你揍的。他是。什么？我，你男朋友不是已经他杀了吗？所以，第一助理先生，我现在可以单独跟我女朋友聊一些私事了吗？<咳>我们老板说了。我得二十四小时保护他，除了我以外，任何人不允许接近他。我想，这里面也包括你吧？你先出去吧。听见没？我们老板让你走了。走走走走走走。我是说你。What？ 我有话要跟他说。虽然没泡到老板啊，钱也得挣啊！给我闭嘴啊！要不然把你床脚一下告诉你去。哎，不是你这就没意思了啊！你说说你，你跟我装什么装啊？你喜欢老板，我早就看出来了。谁喜欢老板啊？你哪看见了？你脚趾头看见了？什么叫我哪看见了？我哪哪都看见了，我脚趾头也看见了。那你说说你，啊，你那副言听计从的样子，啊，你那眼神啊，什么两个月的赌约，大哥？我觉得你现在就是咱老板的一枚忠犬。我那么内疚
，你有把我当做过你的女朋友吗？我早就跟你说了，可爱呢跟以前不一样，你偏不听。怎么样？放钉子了吧？都这样了，能不能拜托你不要再添麻烦了？我没有啊，我跟你说，让你静观其变，先了解可爱现状是个什么样再出手。我这不都是为了你好吗？你怎么还能怪我呢？好了好了，你放心吧，我呢现在对你呢一点兴趣都没有。突然间，觉得可爱身边那个男孩，嗯，倒是挺有意思的。嗯、可爱问我在不在房间？哎，我不跟你说了，我回房间等他。看看你，人家都那么对你了，你还守着人家？别废话，老实待着，瞧你那个出戏相，难道你真心想做人家的备胎吗？我认真的问你呢。我也是很严肃的告诉你，我现在不想搭理你，听得懂吗？哎，你真没劲。现在你看看你像什么样，就简直跟这个老板的晴雨表一样。孤身侮辱的样子。是啊，我也不知道我怎么了。我也想知道啊。哎，其实你跟他差距还挺大的。哟，你又知道了？当然了，切，你要知道，那小子在屋里面休息的事，好歹有人照顾他吧，好歹有人打扫房间吧。这八卦不就来了吗？我告诉你，杨林，你能不能不打听别人的隐私？你不怕折寿啊你？啊？呸！呸呸呸呸呸,呸！我折寿，我折寿不为了你好。你看看你，跟人家差距那么大啊！人家好歹有几年的感情基础，你呢？这么长时间磨个屁都没磨出来。是，哎哎。别生气，别生气，你也知道，你也知道。
，你还真来找我了？你可是无事不登三宝殿啊！说吧，什么事儿啊？你上次跟我说的神秘礼物是什么呀？你不是说你不关心、不在乎的吗？怎么突然间跑到这里来问我啊？不过呢，上次的事情。你还没哄我呢，陆真真有完没完？我一会儿啊有约会，这个眉毛总是画不好，我这左手不顺手，眉毛总是画不好，要不然你帮我画一下，说不定我这心情一下子就好了呢。这个李志伟只要在，就事件连连；他只要不在，就风平浪静。昨天我让杨丽也去了工程部，监控一切都没有问题。我知道了。哎，可爱，这都什么呀？我知道是谁了，我也知道是谁了，李志伟，他，真没想到啊！不过你们放心，我已经有办法了。你有什么好办法？咱们这次不能贸然行动，他是律师，讲究的是证据。对，所以我们不管怎么样，必须去确认一下，没有证据也是白搭。需要孙倩的帮忙。他。怎么样？怎么样？还好这个人不怎么藏东西，他把东西都放在浴缸里，我用手机偷偷拍下来了，吓死我了！这事儿你干得非常漂亮，杨丽，我让你拿着遗失清单的拿出来。力哥，夏哥，马总找你们呢，去趟李律师房间，听说他投诉了。嘿，咱还没找他呢。这件事情可跟我没关系，你们可千万不要出卖我。行，走。马总，我是因为相信你，才继续住在你这家酒店。结果呢，现在又是这样。你们这家酒店不但不干净，而且还不诚信。我要去给你们曝光。喂喂喂，说话注意点。什么不干净？什么不诚信？嗯不多不少都在这儿，你还想说什么
，你们这是栽赃，这是陷害！你，我要去发长微博，我要告你们栽赃陷害！我说你没搞错吧？啊，不是，现在什么世道？贼喊捉贼啊！马总，你等着接律师函吧！啊，自作什么聪明？谁让你提起那次自杀事件的？赵总，其实一开始也不是我提的，我只是推波助澜了一下。而且当时不是您说这件事情传得越大越好吗？所以我才。去。喂，宋总，那件事儿怎么弄到网上去了？宋总，那件事情的确是个意外。最近酒店闹鬼的传闻你也应该听说了。所以，就有人把那些旧闻都翻了出来。以前的旧事，我不希望任何人再提起。是，实在抱歉，宋总。我拜托你那件事啊，这么长时间了也没消息啊。我一直在跟进，只是我们在领养机构的档案里，并没有发现完全匹配您爱子信息的人，所以你压根儿就没有走领养程序。现在这样大海捞针。就算大海捞针，你也得把把他给我找到。来这儿两天了也没遇见鬼，我可听说这家酒店闹鬼，特意来看看的。哎呀，变态，我可不想见鬼。你呀、啊，盼点好吧。哎，走走走走走，走走。可爱，你在这儿啊？如果你们两个是要来跟我解释什么的话，那不必了。可爱，我今天带陆真真过来是为了证明，我跟他之间真的什么都没有。我也从来没有背叛过你，韩元斌，我想你根本没有明白我们俩的问题到底在哪里。可爱，你生气了？其实呢。袁斌他消失的这段时间啊，他都是在陪我呢。陆真真啊，现在不是你胡说的时候，你来这是为了给我证明一切，不是让你在我身上泼脏水的。证明什么呀？你说什么啊？我听不懂。哎呀，哎，好了好了，你看你气的那样。行了行了，我不就是跟你们俩开个玩笑吗？都那么严肃。可爱，我呢跟你说实话吧，我现在对袁斌呢是一点兴趣都没有了。我可以把他还给你，但是呢，你得把你那个助理，叫什么夏雨行的，借我用几天，怎么样？陆真真，是不是只要是我身边的人？你都要来争一下抢一下，否则心里就很不舒服啊！你干嘛这么说呀？我这不是有事儿吗？进来用几天，你用得着那么较真吗？哎，还是你对他也挺上心的？无聊，可爱，你别总生气啊，这生气会影响颜值的。再说了。这有我陆真真在的地方，就不缺狗仔。这万一要是被谁拍到了这阿的老总对我动粗的画面，那可就不太好了。哎，这要是被拍到咱们俩姐妹情深的画面，那倒是还挺不错的。嗯，可爱，那
看到没？那边那个，就是一个记者，成天跟着我拍的。所以呢，你得配合一下。嗯，虽然恶心，但是姐妹情深的戏码，我也不是不能跟你演。所以呀、啊，所以你到底什么时候走啊？那么着急赶我走呀？你可别忘了，咱们俩约定的代言合同，我可是为了你把我的档期都空出来了。哎，你放心好了，你跟我搞好关系呢，对你们酒店闹鬼的传言只有好处没有坏处。到时候你可不用太感谢我。嗯。陆真真，如果你来这儿不是为了帮我的话，我想跟可爱单独谈谈。好，你们聊吧。可爱，我呢，现在把袁冰还给你了。哎，不过啊，你别忘了，你得把你那个助理夏雨行借我几天，就这么说定了啊。嗯。怎么样？都拍好了吧？知道该怎么写了吗？明白，您看一下吧。哎，不用看，这重点要写的就是 ，G R 根本就没有闹鬼，都是传言。我呢，马上就要跟 G R 签约了，所以我希望你那些兄弟姐妹们都给我封口，嗯、把这个顶到头条，没问题吧？放心吧，真真，只要以后你头条都给我，这点事情没问题。好，改天请你吃饭，给你包个大红包。行，那你等着看吧，啊！干什么去啊？请你相信我，他陆真真就是唯恐天下不乱。袁冰，我已经跟你说过了，我们两个人的问题根本就不在。
能够给我一个能够自圆其说的理由吧？这一切都是因为我的父亲。我父亲的生意在泰国不断的扩大，伤及了其他集团的利益。他们不断的恐吓我父亲，可是我父亲依然不为所动。后来，后来，他们把目标定在我身上了。每时每刻，都想知道你在做什么。我真的待不下去了，我控制不了我自己，所以我就来了。你再给我一次机会，可以吗？你有没有想过，在我男朋友最危险、最困难的时候，他没有选择让我陪在他身边。而是让我一个人坠落在无尽的孤独的深海里，让我一个人痛苦、内疚。为什么不是我跟他在那辆车上？为什么我不能跟你在同一辆车上就这么随你去了？我每次想起你的时候，我都想，袁冰啊，这能不能是一场梦啊？是不是梦醒来了你就会回来啊？但是没有啊，韩元斌。每一次，每一次我做梦中醒来的时候，我都清楚的知道你不会回来了，不会回来。你现在突然出现在我身边，跟我说这一切。没想到你，我的心都好痛啊，痛多了，没感觉了，海明。对不起，我没有办法原谅，不然我也没有办法原谅我自己。
你找我什么事儿？啊，没什么事儿，我就是看你俩挺尴尬的，所以你偷听我们说话？绝对没有偷听，我真的只是路过。算了，无所谓了。哎，老总，老总，那个就是你说突然消失的人。诈尸啊！不是不是，我不是这个意思，我是想说，那个突然消失的人回来了，你不应该开心吗？怎么感觉你们俩在吵架呢？怎么了，夏雨晴？你现在是想要取代杨丽的位置，成为我们酒店的八卦王是吗？对不起，马总，不是随便问问。可爱。有事儿？当然了，你答应过我的。哎，这个呢，我带走两天。嗯夏雨晴，哇，听说你是马可爱的新宠啊？什么新宠这么难听？不是啊，你难道对他一点意思都没有？不过呢，就算他现在对你有点意思，那也没用，迟早呢，你都是被抛弃的。
请进。什么意思？凯，我说过了，我一定会留在你身边支持你的。你到底想干什么？我要应聘啊！对不起，我们酒店不招人。可爱，我可以做你的助理。你知道的，我们家也是做连锁酒店生意的，在酒店管理方面，我一定比你的助理要强很多。韩元斌，你能不能不要意气用事？我真的不需要你的帮助。还有，招聘面试不是我的工作范围。如果你真心的想要来应聘，请走正常渠道。爸，韩元斌要来酒店上班了，我真的不知道该怎么面对他。对于这样一个失而复得的人。我是很开心他没事，可是，可是我花了很长的时间才接受他走的事实，现在他突然出现说要跟我重归于好，我真的觉得这件事情有点太蹊跷了，背后肯定有什么秘密。爸，我到底应该怎么做呢？为什么老天爷总是这么喜欢跟我开玩笑？叔叔，您怎么突然来了？可爱，为了你爸爸的愿望，为了我们的交情，我把酒店交给你。嗯，相信你可以做好一切。你也承诺了，嗯，要让这样有所起色。嗯，可是最近呢，酒店为什么发生了这么多的事儿？竟然还上了新闻。啊，还闹出闹鬼的事儿啊！你不知道这样会影响酒店声誉吗？我知道，叔叔，这件事情我已经在想办法尽快解决了。你想什么办法解决？啊，这明明是一件以前发生的事，现在又被人翻出旧账，这样对酒店很不利。嗯，我明白，叔叔，我们现在呢已经请到陆真真那个大明星为我们做代言，我相信。以他的高人气来说，会给我们酒店带来一定的帮助，而且银行那边的续贷通知也已经下来了，他们很快就会来酒店继续复查的。可我听说、啊、你竟然请了精神科的医生，用催眠的方法来解决，这也太开玩笑了吧？啊？这件事情很简单嘛，你把证据放在李志伟的面前，事情不就解决了？叔叔是这样的。李志伟呢？他毕竟是一名律师，我们是考虑到他的精神状况，而且万一他反咬一口，说是我们酒店侵犯他的隐私，不会，绝不，他也是有声望的人，他也会怕自己的丑闻曝光。嗯，但是，确实是有人建议我，呃，包括医生也是这么说的，希望我们能够考虑到李志伟的精神状况，毕竟。毕竟我们还是应该以人为本嘛。以利益为本，酒店的利益高于一切。嗯，这个我也知道。可爱，这件事情啊，绝不能再拖下去，必须在今天之内解决。闹鬼的事儿也绝不能再发酵，不然我就亲自去找李志。嗯，我明白了，叔叔。
。好啊，你们竟然骗我们，小伟，我揍你们！四哥，四哥，你可吓死我！你跑哪儿去了？招呼都不打一声。我去我朋友那儿了，我朋友把我接走的。我和朱总监请假了呀。所以我说，你们就别自己吓自己了啊！本侦探都已经把苏可给你们带回来了。还有啊，闹鬼的事情不许再议论了啊！老板，你不会一直让我当陆真真助理吧？那我可不知道，看你的表现了。表现好能不去吗？可以啊，那你就得抓紧时间表现了。那你快告诉我，我现在应该干嘛？你现在啊，该干嘛干嘛去。我交代你的事情你做完了没有？这个擅离职守。哎呦，你放心吧，杨丽在那看着呢。不过老板，我想问问你，那件事你打算怎么解决啊？等一会儿，我有个朋友要来，他会帮我们一起解决的。请进，赵医生你好，马总好，请坐。你好，赵医生是精神权威科的专家，也是我的朋友。我现在觉得李律师有精神方面的疾病，但是以他的身份，应该是不肯承认，也不会配合我们治疗的。怎么又是个病人？看来，像我这么乐观正常的人，已经不多了。往往病人啊，都认为自己很正常。马总，根据你提供给我的一些资料，还有我对这件事的观察，可以断定的是，这个人有易装癖。但是由于他自身的社会地位的外部因素，使得他不断和自己对抗，并且压抑自己。长期的精神压力使他患上了梦游症。梦游症多是发生在儿童期，如果成年人患上了梦游症，是很严重的精神病。所以我建议，他能够跟我们回去。配合治疗，这个恐怕有些难度。首先，李志伟肯定不愿意相信自己有病，而且也不可能配合我们治疗。嗯，这确实是非常有难度，但是也不是没有办法。这就要看马总你这边的意思了。马总，您找我们？嗯，马总，赵医生昨天给了我们一个建议，叫做暗示性催眠。这听起来很高大上啊！是，什么意思啊？就是在催眠的过程当中，通过语言、表情、手势，或者说某种表情或者符号，向被催眠者传递引导、指使或者提示，从而影响他的行为和心理。哦，我听不懂。通俗一点，就是通过某一个动作不断的暗示，从而影响一个人的行为。不是，您就跟我们说需要我们做什么？我想要麻烦你们，通知酒店的所有员工，凡是接触到李志伟的，都帮我做一个手势。
。哎，你。李先生，我怎么了？所以你应该明白，这个房间根本没有鬼。李先生，你的病情需要长期的治疗，我希望你能够正确的对待它。你放心，我们医生对于病人的病情是一定会严格保守秘密的。酒店方面你也放心。马总已经说了，他也一定会为你保守秘密的。哎，老板，你看。这吕律师曾经酒店闹鬼的新闻稿没发，这陆小姐代言这样的消息就已经铺天盖地了，而且特别会说话，说什么闹鬼的酒店我会代言吗？谣言止于智者，现在是文明社会，这种怪力乱神的事啊，只有愚蠢的人才会相信。这个陆晶晶，马总，夏雨晴，你又不敲门。那个，李律师的事情处理差不多了，并且同意接受治疗。太好了，这事总算是解决了。那个，马总，不要紧的。哎，那要不就你明天啊，就给我继续跟着陆真真。反正呢，这个是你当初自己强烈要求的。是。哎，不对不对不对不对不对不对不对不对不对不对不对！我记得我跟你说过，我那是帮你为了气他呀。哦，对。那你气到他了吗？我看过你的简历，你是泰国名牌大学学习酒店管理的，而且家里也是开酒店的，是全球连锁五星级酒店 e v e r s o n 在泰国华新的酒店。照理说是非常符合要求的，只是我们酒店总裁助理这个职位，现在没有空缺。没关系的，唐总，这任何职位都可以，只要你让我留在 JR 就行。这样啊。那这样吧，你先回去等消息。我们如果有意向的话，我给你打电话。那就麻烦唐总了。自己走过来跟我面试，说要应聘总裁助理。这奇怪的是，马总好像知道他要来应聘似的，特意跟我交代要处理好。处理好？什么意思？拒绝呀、啊！你说一个鼎鼎有名的全球连锁五星级酒店 e v e r s o n 在泰国华新的少东家，为什么在我们这里来应聘一个总裁助理呢？ a v 华新，嗯，现在的富二代可真会玩。h 
韩叔叔，您怎么突然间这么关心志言啊？我问了问，志丫的老板马东山呢，是突发疾病，晕倒后就住在了酒店的顶层。心脏病听说挺危险的，随时有病危的可能。那袁斌呢？状况怎么样啊？有我陆真真在，当然成功躲过一劫了。不过韩叔叔，您是希望好呢，还是希望不好啊？你把我儿子带到了这样，现在他都要留在那儿不回来。哎呦，韩叔叔，您儿子最讨厌了，您也是知道的，是他跟着我来的，可不是我让他留下来的。哎，没有怪你，我只是要知道他选择这样的理由。嗯，理由很简单啊，因为爱情啊。真是一点出息都没有。提醒他不要太招摇了，毕竟是非常时期啊。好的，好的，韩叔叔，您放心吧，我们保持联系啊。韩叔叔，再见。哎，陆小姐，给你水。嗯，是白素山吗？那个，道具那儿已经不需要人了，还有什么指示吗？嗯，我给你安排个好活那。爸，你就不要怪陆真真了。这一次。二，一，开始。哎呀，呃，你就是你。欢迎您下次还能选择我们这样。当然了，下次我一定还会住到 G 二。哎，马总，其实我欠你一句谢谢。